Assalamualaikum teman-teman balik lagi di maksimalin baik teman-teman di video kali ini kita akan sedikit ngomongin tentang aturan baru Shopee dan gimana kita menyiasatinya nih terkait dengan komisi yang satu persen bagi teman-teman yang main di Shopee video kalau teman-teman belum menjadi top creator di Shopee video ini memang menjadi hal yang sangat menjengkelkan dari pihak afiliator gitu ya karena komisinya benar-benar dipangkas habis nih gila-gilaan sama Shopee jadi mungkin kalau ada pihak Shopee yang nonton ya coba ditinjau lagi lah ya aturan main ini jangan semakin ya mungkin karena semakin banyaknya afiliator Shopee kemudian Shopee merasa wow ini duitnya banyak ini kita pangkas aja nih afiliator-afiliator yang tidak pakai konten-konten sendiri itu menjadi satu persen ini teman-teman yang sudah biasa mendapatkan komisi yang lumayan banyak perharinya gitu tiba-tiba banyak yang ngeluh komisinya menjadi turun drastis saat adanya komisi satu persen di aturan skema baru main di Shopee video ini nah, jadi teman-teman sekarang kan itu komisinya itu satu persen nih kalau kita tidak menjadi top creator untuk menjadi top creator ini kita harus daftar dulu teman-teman syarat daftarnya kita harus mengupload video kita yang original original buatan kita sendiri bukan kita reupload video-video yang ada di tiktok di youtube atau dimanapun ke shopee video minimal teman-teman sudah memiliki sudah membuat 15 video yang teman-teman upload ya di shopee video dan masing-masing yang 15 video itu sudah memiliki minimal 100 views jadi dilihatnya nanti views-views yang bukan views-views yang dulu-dulu makanya banyak yang teman-teman sudah mulai daftar kok tidak diterima lalu banyak juga yang tanya gimana nih bang kan video-videonya dulu ada nah untuk mencegah penilaian Shopee ya yang katanya bisa mendeteksi reupload video reupload dan ini tapi cukup ribet kalau teman-teman mau teman-teman bisa hapus video-video yang udah lama tapi kalau videonya udah lama banyak gitu ya kan ribet juga ya kita hapusnya dan aturan dari si Shopee video ini juga belum jelas nih atau mungkin teman-teman ada yang tahu nih aturan jelasnya gimana nih Aku juga belum tahu jelasnya seperti apa untuk memulai ngupload itu apakah video-video yang sudah pernah kita upload yang kita reupload itu kita hapus juga belum jelas lalu kita mulai untuk upload 15 video ataukah dia tidak terdeteksi gitu ya video yang sudah-sudah kita upload dia mulainya setelah muncul skema baru ini karena beberapa teman kita di sini udah mencoba daftar dengan ketentuan itu tapi masih gagal untuk menjadi top creator ini Berbeda kalau teman-teman yang udah lama nih, udah lama membuat konten-konten sendiri. Tentunya itu akan sangat cepat diterimanya. Tapi teman-teman jangan khawatir. Teman-teman bisa menautkan komisi-komisi ekstra di Shopee video itu. Tapi komisi ekstra ini kan biasanya ini juga sih ya. Wah, ada timingnya. Ada programnya mengikuti timing-timing tertentu. Tidak selamanya dia komisi ekstra. Nanti udah aja kita tautkan komisi ekstra, tapi dia malah jadi ya satu persen lagi. Nah, itu yang permasalahan yang sekarang nih dihadapi oleh teman-teman kita afiliator di Shopee Video. Nah, jadi teman-teman, berbeda kalau kita yang awal main di Shopee Affiliate, itu mainnya di sosial media. Kalau di sosial media, itu tidak berpengaruh dengan komisi 1,40% di Shopee Video ini. Jadi komisinya akan tetap sama seperti biasa yang yang apa tuh yang komisi Shopee Affiliate dan Shopee Affiliate Partner teman-teman bisa baca di bagian aturan Shopee Affiliate-nya bagaimana komisi Shopee Affiliate Partner dan Shopee Affiliate biasa kalau teman-teman main di sosial media punya kolam di sosial media insya Allah itu akan tetap stabil ya tapi kalau teman-teman yang awalnya daftar Shopee Affiliate kemudian mainnya di Shopee Video akan merasa sangat kesulitan dengan aturan skema baru ini Nah, jadi saranku silahkan teman-teman coba fokuskan untuk main di sosial medianya. Bangun kolamnya lagi. Kalau teman-teman yang udah bangun kolamnya dari awal, akan mudah untuk sharing affiliate-nya dan tidak terlalu berpengaruh dengan aturan komisi yang berlaku di Shopee Video ini. Saranku adalah mulai bangun kolam affiliate-nya. Kolam affiliate itu apa bang? Tempat teman-teman bisa sharing affiliate. Teman-teman bisa share di grup. Di grup Facebook, di Telegram, di Instagram, di TikTok, atau di Facebook ya. Atau di fanspage Facebook. Nah, teman-teman bisa coba untuk share kembali di sosial medianya. Karena tidak terlalu berpengaruh dengan video ini. 
Jadi dulu teman-teman sebelum ada shooting video ini kan kita memang fokusnya share di sosial media kan ya. Jadi kalau kita sudah pernah pada posisi itu ya kita akan berpikir di video ini masih tergolong baru sih. Dulu kan gua share-nya di sosial media. Jadi balik lagi fokus lagi ke sosial medianya itu untuk share-nya. Tapi kalau teman-teman pengen mau fokus di Shopee video, silakan teman-teman gabung aja menjadi top creator dengan syarat tadi. Saya rasa persyaratannya sudah jelas yang dikirimkan oleh pihak Shopee yang muncul di notifikasi notifikasi aplikasi Shopee teman-teman. Nah, begitu ya teman-teman, informasi singkatnya mungkin terkait dengan aturan skema baru ini yang cukup membingungkan belum lagi komisi Shopee affiliate yang eh udah munculnya setiap hari nih. Dan minggu ini Pencairannya belum jelas lagi. Kemarin tengah malam tiba-tiba cair komisinya. Kemudian hari Rabu cair komisinya. Yang biasanya hari ini ya hari Kamis, oh hari Rabu gitu. Jadi membingungkan nih buat kita. Apakah Shopee sedang error gitu ya, atau dia sedang mencari formulanya? Dan hari ini tanggal 9, gue juga heran. Ada muncul laporan komisi harian di situ. Tapi di performanya tidak ada gitu ya. Nol. Aneh. Benar-benar. Tapi laporan komisian, komisinya lumayan lumayan banyak. Laporan kelitnya dan laporan performanya nol. Entah apa yang terjadi hari ini. Ada yang mengalami hal yang sama. Mungkin bisa kita share di sini. Begitu ya teman-teman. Jadi ya saya bukan orang Shopee. Saya hanya menjalankan program affiliate-nya. Dan share pengalaman-pengalaman yang udah sejalani kepada teman-teman. Nah, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sifatnya terkait aturan privacy apa yang tidak selamanya bisa saya jawab, saya pelajari dulu gitu ya. Pelajari dulu, cari tahu dulu seperti apa, baru saya bisa sampaikan di video-video seperti ini. Nah, begitu ya teman-teman informasinya. Tetap semangat. Semoga kita selalu ada jalan untuk mencari rezeki secara online ini melalui uh, affiliate-affiliate atau yang lainnya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.